അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം റബ്ബി അഷ്റഹലി സദ്രി വയസ്ലി സാനി അഫ്കഹു കൗരി മാഷ അള്ളാഹുലാഹുലബലാക്കുവത്തഹില്ലാബില്ലാഹിലലിയുൽഅദീം മാഷ അള്ളാഹുലാഹുലബലാക്കുവത്തഹില്ലാബില്ലാഹിലലിയുൽഅദീം മാഷ അള്ളാഹുലാഹുലബലാക്കുവത്തഹില്ലാബില്ലാഹിലലിയുൽഅദീം സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായ ഒരു മരുന്നാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയും പോലെ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ശമനം കണ്ടെത്തുക അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന മൂത്രസഞ്ചിയിലുണ്ടാകുന്ന കല്ല് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിച്ച് പുറന്തള്ളുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മരുന്നിനുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ അത്യുപ്പായം എന്നാണ് പറയുക ഇതാ ഇത് അത്യുപ്പായമാണ് ഇതാണ് വത്തീൻ തീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇതിന് അത്തിപ്പയം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക ഈ അത്തിപ്പയം ഞാൻ പറയും പോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ശമനം കണ്ടെത്തുക അതായത് നമ്മളുടെ ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അൾസർ പൾസ് അപ്പൻഡീഷ് ഇങ്ങനെ കണ്ട എല്ലാ രോഗങ്ങളും എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റുവാനുള്ള കഴിവ് കൂടി അതിനുണ്ട് മൂന്നാമതായി നമ്മളുടെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന ജോയിൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ പെയിൻ ഈ എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റുവാനുള്ള ശക്തി കൂടി അതിനുണ്ട് നാലാമതായി നമ്മളുടെ കിഡ്നി അതിനെ സഞ്ചാരം കൂട്ടുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അതിലുണ്ടാകുന്ന അയക്കുകളൊക്കെ തട്ടി നീക്കുവാനുള്ള കഴിവ് കൂടി അതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അത്തിപ്പയം കൂടുതലൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ഒരു അഞ്ച് പീസ് വാങ്ങിയാൽ മതി ഒരു നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ ആദ്യം വാങ്ങിയാൽ മതി ഉണക്ക അത്തിപ്പയം തന്നെ വാങ്ങിയാൽ മതി പച്ച അത്തിപ്പയത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണക്ക അത്തിപ്പയം മതി വാങ്ങിയാലും മതി ഇതുപോലെ അഞ്ച് അത്തിപ്പയം വാങ്ങുക നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരത്തിപ്പയത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അഞ്ച് അത്തിപ്പയത്തിന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതായത് ഒരത്തിപ്പയത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അഞ്ച് അത്തിപ്പയത്തിന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതുപോലെ ഇട്ട് വെക്കുക ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജുള്ളവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അല്ലാത്തവർ മൺകുടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വഹിച്ച് അതിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ച് അത്തിപ്പായം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം പത്ത് അത്തിപ്പായം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് അത്തിപ്പായം ഉപയോഗിച്ച ആദ്യം അങ്ങനെ അഞ്ച് അത്തിപ്പായം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് പിറ്റേന്ന് ആറാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴോ പ്രശ്നമല്ല ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലത് പിന്നെ അസുഖമുള്ള വ്യക്തികൾ രണ്ട് നേരമായിട്ട് കഴിക്കുക ഒരു അത്തിപ്പായവും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒരു അത്തിപ്പായവും എടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കുക കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശമനം കണ്ടെത്തുക ഉണ്ടാകും ഏ പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ കിഡ്നി രോഗമുള്ള വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇത് എക്സ്ട്ര വർജിൻ ഒലിവ് ഓയലാണ് ജയ്ത്തുൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒലിവ് ഓയൽ എക്സ്ട്ര വർജിൻ ഒലിവ് ഓയൽ നന്നായിട്ട് നല്ല നോക്കി നല്ല കമ്പനിൻ്റെ നോക്കി വാങ്ങണം അതായത് ഇത് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പാലസ്തീൻ്റെതാണ് പാലസ്തീന് ഏറ്റവും നല്ല എണ്ണയാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല നിങ്ങൾ നല്ല നോക്കി വാങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ തൊക്കെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി ആദ്യം എന്നിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഫാത്തിഹ അറഫ് തെറ്റാതെ നല്ല രീതിയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഫാത്തിഹ ഊതി ഇതിലേക്ക് അഷിഫാഹ യാറബ്ബി അഷിഫാഹ യാറബ്ബി അഷിഫാഹ യാറബ്ബി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഊതണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരത്തിപ്പയം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് വെള്ളം വേണ്ട അതായത് ഒരു അത്തിപ്പായം മുങ്ങുന്ന സൈസിൽ അത്തിപ്പായത്തിന് കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കുക ഒന്ന് പൊതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പൊതിരുന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചാലിക്കുക നന്നായിട്ട് ചാലിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ വർജിൻ ഒലിവ് ഓയൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുക ഏ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അതായത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക
അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേണ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ രോഗം അത് മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉത്തമമാണ് അതായത് കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്യപ്പായ മതിൽ ഫാത്തി ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓതണമെന്നില്ല ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഈ ക്യാൻസർ ഈ കിഡ്നി രോഗത്തിൻ്റെതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗർഭിണികൾ രാത്രി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഓരോ ഗ്ലാസ് വീതം ഇതുപോലെ ഒരു അത്തിപ്പായം എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് അടിക്കുക രണ്ടാളും രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അത്തിപ്പായവും രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അടിച്ച് അത് രണ്ട് പേരും യോജിച്ച് കുടിക്കുക കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിച്ച് അവർ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്നതായിരിക്കും ഷാ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഉത്തമമാണ് അവർക്കും ഇതുപോലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അതിന് എല്ലാം ഉന്മേഷവും ശക്തിയും ആരോഗ്യവും നൽകുന്നതാണ് എന്നുകൂടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന അവരായി കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഇളയവനും ഒരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൂടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ശമനം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദാ ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താര നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റി സന്തോഷത്തിനും സലാമത്തിനും ആക്കി തിരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ 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 യാറബ് അൽ ആലമീൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ Oh